ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഔട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആണ് വളരെ ഓൾഡ് ആയിട്ട് വൺ ഡേ യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ ട്രേഡ് എടുക്കാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഒമ്പതേ കാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒമ്പതേ കാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് മേലോട്ടും താഴോട്ട് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മേലോട്ടും താഴോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു ഹൈ ഒരു ഹൈ പ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കും ഒരു ലോ പ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കും ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അതായത് ഒമ്പതരയ്ക്ക് ശേഷം അത് ഹൈയോ ലോയോ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകണേന് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓരോന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഈ മൂന്ന് ക്യാൻഡിലും ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു താഴോട്ട് പോകും കണ്ടോ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റേഞ്ചിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയും ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഇത് ഡൗൺ സൈഡ് താഴോട്ട് പോകും അപ്പോൾ മേലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അവിടെ ഒരു ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി ആ റേഞ്ചിന് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു മേലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ചലഞ്ച് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് എവിടെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും അതായത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ദൂരം മേലോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര താഴോട്ട് പോകും എന്തോരം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്കറിയില്ല അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് എന്നാണ് ചലഞ്ച് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എവിടെ വെക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് പല രീതികളും നമുക്ക് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ പി വോട്ട് പോയിന്റിന്റെ ലെവലിൽ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് പോകണത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പല പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങും നല്ല രീതിയിലാവും അപ്പോൾ അത് എക്സ്പീരിയൻസിനനുസരിച്ച് നന്നായി കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്ക് ബിഗിനിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു സൺ സൺ ഫാമിടെ ഒരു ചാർട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ സൺ ഫാമിലെ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ആ റേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമ്മൾ എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻഡിലുകൾ തന്നെ നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം അത് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിക്കുന്ന മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ ഒരു മേലെ ഒരു ഹൈൻ്റെ അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ താഴോട്ട് പോവാണ്ട് താഴോട്ട് പോവാതെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് പോയിട്ട് ഇത് താഴോട്ട് വന്നെങ്കിലും താഴോട്ട് പോവാതെ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഈ ഈ പോയിന്റും വന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് 
ഫസ്റ്റ് ഷോപ്പ് ലോസൊക്കെ ഹിറ്റാവും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് മേലോട്ട് പോയി ഷടാ ഇത്ര നേരം ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയേനെ അപ്പൊ പ്രോപ്പർ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നമ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ നോർമൽ ആൾക്കാരുകൾ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു രൂപ ഷോപ്പ് ലോസ് ഇരിക്കട്ടെ രണ്ട് രൂപ ഷോപ്പ് ലോസ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതിന് താഴെ ഉള്ള അതിന് മുന്നത്തെ ഒരു റെസിഡൻസ് ലെവൽ നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ക്യാൻഡിൽ എനിക്ക് അവിടെ റെസിഡൻസ് പോയിന്റ് കിട്ടിയ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ ഒരു റെസിഡൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ക്യാൻഡിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപതിന് ഇവിടെ ഒരു റെസിഡൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാം ആ റെസിഡൻസ് ഒരു ഷോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസിഡൻസിന് കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു ലെവലിൽ വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സോ മുപ്പത് വയസ്സോ ഷോപ്പിന്റെ ടൈസ് അനുസരിച്ച് അതിന് കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ട് ഷോപ്പ് ലോസ് വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിച്ച് ശേഷം താഴോട്ട് വന്നെങ്കിലും ആ ഒരു ലെവലിന് കുറച്ച് താഴെട്ട് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ലോസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആയിരിക്കും ആ ഷോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ആയില്ല പിന്നെ മേലോട്ട് പോയി പിന്നെ മേലോട്ട് പോയി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറൊക്കെ വരെ വന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പ് ലോസ് വെക്കുക പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഷെയറിന്റെ സൈസും കുറയ്ക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് രണ്ട് രൂപയാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ നഷ്ടം സഹിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം ഷെയർ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആയിരം ഇന്റു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയി രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മുടെ നഷ്ടം സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നഷ്ടം സഹിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഷെയർസ് എടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനനുസരിച്ച് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് റൺ ചെയ്യുക മാക്സിമം എത്ര കിട്ടുന്ന നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് എടുക്കുക നോക്കി ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തര അതിനാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ വേറെ ഉദാഹരണം പറയും ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഇത് വേറൊരു വെറൈറ്റി ഉദാഹരണമാണ് അതായത് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം മേലോട്ട് പോയി ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിച്ചില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചില്ല ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കൂടെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിച്ചു അവിടെ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പ് ലോസ് അവിടെ വെക്കും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കും ഷോപ്പ് ലോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും അതിന് മുന്നിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കാൻഡ് വന്നു അതൊരു ഗ്രീൻ കാൻഡ് മേലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ റെസിഡൻസ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും താഴോട്ട് പോകും അതായത് ഇവിടെ വരെ താഴോട്ട് വരുന്ന ഇടയിൽ ഒന്ന് ഒരു കാൻഡ് ഗ്രീൻ കാൻഡ് വന്നിട്ട് മേലോട്ട് പോകാൻ നോക്കി എന്നിട്ട് ഇവിടെ റെസിഡൻസ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അതെ ഒന്ന് രണ്ട് കാൻഡിൽ ഇടുന്ന റെസിഡൻസ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിന്റെ മേലെ റെസിഡൻസ് ഇതിന്റെ അവിടെ ഷോപ്പ് ലോസ് കൊടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം മനസ്സിലാവും അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ചിന് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വന്ന് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് മേലോട്ട് കയറി വന്നെങ്കിലും ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ആയില്ല വീണ്ടും താഴോട്ട് വന്നു ഒന്നിൽ നമുക്ക് നഷ്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചില്ല നമുക്ക് അധികം മൂവ്മെന്റ് ഇതിന് കിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി വേറെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇന്നലെ മിഞ്ഞ നാളെ സംഭവിച്ചതാണ് ബി പി എസ് സി എല്ലാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു ആ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിച്ചു നല്ല മേലോട്ട് കയറി പോയി അപ്പൊ ഈ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേഡ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പ് ലോസ് അവിടെ വെക്കും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് കയറി ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിച്ചു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് മുന്നത്തെ കാൻഡിൽ എവിടെ റെസിഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി രണ്ട് കാൻഡിലുകൾ ഇവിടെ റെസിഡൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ റെസിഡൻസിൽ താഴോട്ട്